No Brás de São Paulo é impossível não cruzar com gente da banda. Para uns é um local ideal para fazer negócios, mas para outros é por excelência um ponto de encontro e convívio para matar saudades da terra-mãe. Estamos no Brás, um importante ponto comercial em São Paulo. É também o ponto preferido dos angolanos quando o assunto é comércio. Nesta loja pode-se ver aquilo que faz a alegria de muitos angolanos, as Havaianas do Paraná. E deste lado já se pode ver um grupo bom, considerável, de angolanos, eles que nesta padaria todos os dias se concentram para matar saudades da terra e também, né, claro, comercializarem, que é o seu principal motivo aqui. Eu vou começar rapidamente por perguntar o tempo que cada um de vocês mora aqui no, em São Paulo. Moro aqui há 10 anos. Moro aqui há 11 anos. 16 anos. 15 anos. 16 anos. 17. Estamos em presença dos conhecidos Sobas do Brás. São jovens que deixaram o país ainda adolescentes e tentam não serem vencidos pelas saudades. A saudade da gente mata após 5 segundos. Temos tido contato sempre com o pessoal que vai e vem. A gente pega fim de semana, liga para lá, perguntar a família como é que está, está tranquilo. E a vida vai levando, né? Para matar saudade, principalmente ao final de semana, né? A gente principalmente temos o time de futebol, né? Mas antes do jogo, diga-nos feliz. Já formaste família? A minha esposa é brasileira. Tem um filho que tem, vai fazer 10 anos agora, entendeu? Eu tenho três filhos. Três filhos todos nascendo aqui no Brasil? Isso, no Brasil. Fazendo a hora de falar da terra natal, que o Carlitos se emociona. Inclusive, essa pergunta emociona, né? Porque é muita saudade. Mas estamos aí caminhando, dentro em breve eu estarei aí. É, esperamos que sim. Enquanto isso não acontece, Carlitos é mais um integrante da família angolana no Brás. Obrigado a todos os angolanos que são residentes no Brasil e tudo de bom para vocês aí que vivem em Angola para que a gente seja melhor aqui, olhem para a gente. O prazer é que o Brasil e a Angola desenvolva melhor. Então logo me deparei com essa rua, vi o nosso símbolo, a palanca negra, a nossa bandeira e quer dizer, vivi alguns momentos como se estivesse em Angola. Deixamos o grupo e com dois guias fomos conhecer melhor os negócios dos angolanos nesta importante zona comercial de São Paulo. Aqui é uma agência do angolano, agência de carga, agenciamento de carga. Eles colocam ali para levar para Angola. Todo o tipo de mercadorias? Todo tipo de mercadoria. Limousine e Eidi não deixaram de falar da solidariedade existente entre os angolanos que aqui trabalham. Todo mundo junto, entendeu? Um ajuda o outro, problema, dificuldade, essa coisa, todo mundo se une, entendeu? Leopoldina Solange é cabeleireira durante o dia e estudante de gestão e finanças no período noturno. O tratamento que faz aqui é só para as angolanas ou muitas brasileiras também procuram? Brasileiras também, mas é mais angolana, né? Porque elas vêm, tem muitas aqui que vêm fazer compras. Quando fazem compras, aproveitam para tratar o cabelo. Porque elas não querem chegar feias de Angola, querem chegar todas chique. É verdade. É, acho que é. é. Quer chegar chique. Só que ela não quer aparecer, porque ela está a dizer que não dá, assim. Antes das 18 horas, fomos conhecer os principais fornecedores de cabelo brasileiro para Angola. Estamos na loja Antônia, a mais procurada pelas revendedoras de cabelo brasileiro. Em exposição, cabelos de todos os tipos e gostos. O que elas mais procuram é cabelo bonito, do estilo que temos aqui. Assim, na realidade, todos são procurados, mas o caipira é uma especialidade, que é aquele que as meninas gostam de usar para fazer um afro. Elas gostam de fazer um afro, então procuram o caipira. Quanto é que custa o caipira cá? É, dependentemente do tamanho, tem de 200 a 150 dólares. Dólares, que não tem como destino direto o bolso do gerente, mas sim o do patrão. Gaspar da Silva, o Pisca. No momento eu faço a minha vida por aqui, não tenho previsões de regresso para Angola. Bem ao lado, mais uma loja que comercializa cabelo. Aqui, a brasileira e o angolano casaram-se e criaram o próprio negócio. Isso tudo é para entregar. Tá aí nos... Tudo isso vai para Angola. Olha só, cabelo de todo tipo aqui, né? Todo o cabelo vendido aqui é também preparado na loja. Vou ouvir aqui um barulho, acho que é da produção de cabelo, né? Está a ser preparado o cabelo neste Olha, recinto. Colocamos também colocamos o angolano aqui que costura muito bem. Como é que se faz a costura de um cabelo? Pegando o cabelo, entendeu? Essa linha reta mesmo. Tá vendo? As, as linhas têm que estar bem reta. 
Uhum. Essa é a primeira aqui do cabelo. E elas são exigentes em relação à costura? São. Tem que estar bem trabalhada, bem reforçada. E você já conhece os truques? Já, já conheço. Qual é o cabelo que está na moda para os angolanos? Ah, o cabelo agora, no momento, é o Thaís Araújo. Thaís Araújo? Thaís Araújo, que é esse aqui? Ó. Esse está na faixa dos 450 dólares, por aí. E, e elas compram mesmo? Compram. Bastante. A nossa última paragem no prédio do cabelo foi na loja de uma figura controversa, mas carismática. O cabelo que está na moda é esse cabelo aqui, que é um cabelo ondulado. Isso são criatividade do Browser Ré. Isso é minha criatividade. Tratado por Browser Ré. Por isso é que o meu nome é Browser. Eu sou doutorado em cabelo. Vaidade ou não, a verdade é que o angolano domina o assunto. O meu foco é dar o produto bom para o cliente voltar, para o cliente gerar cliente. O cliente é só um. Aí manda a filha, a filha manda a sobrinha, a sobrinha manda a filha, aí o browser é, vai crescendo. Colocado o assunto deste modo, é importante perceber melhor as diferenças do cabelo comercializado no Brás. Ah, Deteta-se através do cheiro. Do cheiro. Do cheiro e do, da chama do cabelo. E quais são os procedimentos para a preparação do cabelo? Temos esse primeiro passo, elasticar o cabelo. Depois de elasticar o cabelo, temos o segundo processo, passar aqui na calça. Tirar todo o excesso de cabelo quebrado no meio. A nossa tendência é fazer esse processo aqui, que nós chamamos de processo cacheado. Depois de fazer essa forma, tem um outro processo que ele é fervido 100 graus de temperatura aqui, nessa, nessa panela aqui. A gente tem que ferver o cabelo para ele manter os cachos. Temos que dar um choque térmico na água, na água fria ou com gelo. Depois do choque térmico, você pode desfazer o cabelo e ele mantém esses cachos naturais. Afinal, é esse o processo <risos> é que passa todo o cabelo que faz a vaidade da mulher angular. Aprendi a lição sobre o verdadeiro cabelo ondulado, liso e caipira, deixamos o Dr. Browser no seu laboratório e fomos conhecer o restaurante que serve o nosso funge num hotel que só hospeda angolanos. A nossa presença fez correr as muambeiras que aqui almoçavam. Não pagaram então? Não só do comércio vivem os jovens que trabalham no Brás. Daí que é necessário preparar bem a mandioca, o peixe e a banana para o arrojado no feto do final de semana. Mas antes, os jovens entraram em campo para um jogo amistoso entre angolanos e brasileiros. Tá difícil? Tá, tá difícil, mas nós vamos ter que resolver no segundo tempo. Fizemos um, eles estão tentando carregar, mas o que fazer? Agora, agora vai entrar, vai entrar a chave. Vamos, vamos pedalar, vamos tocar, vamos fazer gol agora, ainda vai pra cima. Agora vai pra cima, hein? Segura Calma. nós, hein? Embaixo. É mais fácil você começar a bater, não passa aqui a ninguém não. Então, é... Eu falei que ia entrar as peças chave, eu falei, foi, foi eu falei pra ele, eu falei que ia entrar peça chave, era eu. <risos> ela... Chega a noite e com ela a sentada familiar. A rua está fechada exatamente para permitir que os angolanos possam fazer uma noite de sábado bem à maneira angolana. É assim todos os sábados aqui no Brás, este ponto comercial para os angolanos, mas também ponto de reencontro e de amizade entre Angola e o Brasil. É ali onde tudo acontece. Todos os sábados, somente quando é final de semana prolongado, entendeu? Eu organiza com cacuçada e tal, que é para recordar, né? Recordar e é viver. Bom 
Manda um abraço para minha mãe, é, vai fazer aniversário próximo mês. Um abraço ao pessoal do Barro Operário, o pessoal de Sambizanga. Aquele falta abraço.